அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிசி வெப்சைட்டில் ஜூனியர் ட்ரக் அனாலிஸ்ட்டுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியே வந்திருக்குது அப்போ இந்த எக்ஸாமை யாரெலாம் எழுதலாம் ஏஜ் லிமிட் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த எக்ஸாமுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு செப்டம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி வெளியே வந்திருக்குது ஆன்லைன் மோடில் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கான லாஸ்ட் டேட்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது அக்டோபர் இருபதாம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு அன்றைக்கி நைட்டு பன்னிரெண்டு மணி வரைக்கும் இதை அப்ளை பண்ணலாம் ஜூனியர் ட்ரக் அனாலிஸ்ட்டுக்கான எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு அதாவது காலையிலையும் மத்தியானமும் இந்த டெஸ்ட் நடக்கும் காலையில் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் மத்தியானம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இங்கே வந்துட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் தர மாட்டாங்க எல்லாமே இந்த கம்ப்யூட்டரில் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் அப்படி இங்கே எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாக தான் அதை கிளிக் பண்ண வேண்டியது வரும் அதுக்கப்புறமா இதில் நிறையா வார்னிங்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது யார்கிட்டையும் போய் காசு கொடுத்து ஏமாந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கிறாங்க இதில் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது புதுசாக யாரும் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா அவங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா எக்ஸாம் ஃபீஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு தனியாக நூறுரூவா இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இதில் வந்துட்டு ஃபீஸ் எக்ஸாம்ஷன் இருக்குது யாருக்கெல்லாம் எக்ஸாம்ஷன் யாரெல்லாம் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வீடியோட கடைசியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் ஜூனியர் அனாலிஸ்ட் இந்த ட்ரக்ஸ் டெஸ்டிங் லேபாரேட்டரி போஸ்ட் கோடு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்போ இதில் எத்தனை வேக்கன்சி இருக்குது நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பேக்லாக் வேக்கன்சி ஒரு ஒன்று ப்ளஸ் சிக்ஸ் கரண்ட் வேக்கன்சி ரெண்டும் சேர்த்து செவன் இருக்குது ஸ்கேல் ஆஃப் பே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆரம்பித்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகுது அப்போ இதனுடைய வேக்கன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பாருங்கள் ஜென்ரல் டேனில் ரெண்டு எஸ்சியில் ஒன்று எம்பிசியில் ஒன்று பிசி ஜென்ரலில் ஒன்று எஸ்டி ஜென்ரலில் ஒன்று டோட்டலி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறமா இந்த பேக்லாக் வேக்கன்சி எஸ்டி ஜென்ரலில் ஒன்று இருக்குது ஆனால் டேட்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதில் வந்தது லாஸ்ட் டேட் இந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டேட் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருபது பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அக்டோபர் இருபதாம் தேதி லாஸ்ட் டேட்டு அதுக்கப்புறமா கரெக்ஷன் விண்டோ கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு மூணு நாள் டைம் கொடுத்துக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி செவன் டேட் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த எக்ஸாம் இந்த ஜூனியர் ட்ரக் அனாலிஸ்டோட எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டிசம்பர் மந்த்து அஞ்சாம் தேதி நடக்குது மார்னிங் நைன் தேர்ட்டிக்கு எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது அது ஒரு செக்ஷன் அதே போல் அடுத்தது ஈவினிங் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெல் டுவெண்ட்டி அன்றைக்கே தான் டூ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம் அப்புறம் பேப்பர் ஒன்று மார்னிங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்று அதாவது மேஜர் கோர் எக்ஸாம் இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ பார்ட் பி இருக்குது பார்ட் ஏ வந்துட்டு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு பார்ட் பி வந்துட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் அடுத்தபடியாக ஏஜ் லிமிட் இந்த எக்ஸாம் யாரெலாம் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த ஏஜ் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறாங்க இதில் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி பிசி பிசி முஸ்லீம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிடோஸ் ஆஃப் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஸோ இவங்க எல்லாத்துக்கும் மினிமம் ஏஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் இருக்கணும் இதில் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் எனக்கு இதை பார்த்த உடனே ஷாக் ஆகிட்டு அப்போ வந்துட்டு எழுபது வயசு எண்பது வயசு உள்ளவங்களும் எழுதலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்தது கீழே வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்கள் நோ மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் மீன்ஸ் வாட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் அப்போ அறுபது வயசுக்கு மேலே போயிருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது அதர்ஸ் அப்போ இந்த கேட்டகரியில் வராதவங்க எல்லாமே இந்த கேட்டகரியில் வரும் ஸோ அதர் தேன் திஸ் கேட்டகரி மினிமம் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இயர்ஸ் மேக்ஸிமம் ஏஜ் தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் ஒரு ரெண்டு டூ இயர்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் இது இருக்குது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி டூ இல்லைன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்க கூடாது இதில் ஏஜ் கன்சஷன் நிறையா கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு என்ன ஏஜ் அதுக்கப்புறமா டிசபிலிட்டி உள்ளவங்களுக்கு என்ன ஏஜ் கன்சஷன் இருக்குது ஒரு டென் இயர்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் அவங்க இதை அப்ளை பண்ணலாம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் இந்த எக்ஸாமுக்கு
அதே போல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சுட் பர்சன்ஸ் நாட் லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரக் அப்போது மஸ்ட் பி எ கிராட் கிராஜுவேட் தான் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கிடையாது மஸ்ட் பி எ கிராஜுவேட் அதில் வந்து ஃபார்மசி பிஎஸ்சி ஃபார்மசி பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிஎஸ்சி ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி முடித்தவங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அதுலேயும் குறிப்பாக ஒன்று கொடுத்துக்கிறாங்க ஷுட் ப்ரொசஸ் டூ நாட் லெஸ் தென் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதுலேயும் இன்னொன்று தெளிவாக கொடுத்துக்கிறாங்க என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பாருங்கள் ஸோ ப்ரொவைடட் தேட் த ரிக்யூர்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மே பி ரிடியூஸ் டு ஒன் இயர் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபார்மசி கிராஜுவேட் அண்ட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி வித் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக்கல் சப்ஜெக்ட் அப்போது இதில் வந்து என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க கிராஜுவேட் மஸ்ட் பி எ கிராஜுவேட்டாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு டூ இயர்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படி இல்லை இந்த ஃபார்மசி கிராஜுவேட்டுக்கு ஒன் இயர் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி வித் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக்கல் சப்ஜெக்ட் அப்போ அவங்க அவங்களும் என்ன பண்ணலாம் இந்த இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஒன் இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்போ போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன் கெமிஸ்ட்ரி வித் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ அவங்க வந்து அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு சப்ஜெக்டாக எடுத்து படிச்சுருந்தாங்கன்னா ஒன் இயரே போதுமானது இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சப்போஸ் வந்து யாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸோட யாருமே கேண்டிடேட் இல்லை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத ஆட்களை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் அப்ளை பண்ணாமல் இருக்காங்க ஸோ அப்ளை பண்ணுங்கள் அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அப்போ ஒரு டெஸ்ட் எழுதினீங்கன்னா அதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி எழுதுங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்குறாங்க ஸோ டென்த்து அகர் மயர் செகண்டரி பேச்சுலர் டிகிரி அடுத்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் அவங்க முடிச்சிருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவலன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இவன் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸில் படிச்சிருப்பாங்க பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரான்ச்சஸில் படிச்சிருப்பாங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ அப்போ அதில் முடித்தவங்க கண்டிப்பாக ஈக்குவலன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படில் அந்த ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஈக்குவலன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் அடுத்தது இந்த டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துக்குறாங்கல்ல அவங்க இந்த அனக்ஷர் டூவில் ஒரு ஃபார்மெட் கொடுத்துக்குறாங்க கடைசியில் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை அவங்க அதை ஃபில் பண்ணி அதில் சைன் வாங்கி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணும்போது அதை அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அதையும் கொடுத்துக்குறாங்க அடுத்தது நாலேஜ் இன் தமிழ் தமிழ் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழில் பேசிக் தமிழ் தெரியுமா அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போ அதில் ஒரு ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக வாங்கியிருந்தால் தான் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி அப்போ தமிழில் பாஸ் பண்ணால் தான் அந்த பேப்பர் ஒன்றையும் அது ஒரு மாதிரி பேப்பர் டூவில் உள்ள பார்ட் பியையும் கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அடுத்தது சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்போ இந்த போஸ்டிங்கு வந்து கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் கண்டிப்பாக அதை ஒப்படைக்கணும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க புதுசாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் நிறையா ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது மூணு தடவை அப்ளை ப பண்ணாமல் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபீஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸாமுக்காக தனியாக ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துட்டு ஆன்லைனில் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது லிங்கிங் ஆதார் நம்பர் வித் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி ஃபார் அப்ளிகேன்ஸ் அதே போல் ஆதார் நம்பரையும் கண்டிப்பாக இது கூட லிங்க் பண்ண வேண்டியிருக்குது ஒன் ஃபீஸ் கன்சஷன் யாருக்கெலாம் வந்து கன்சஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸுக்கு அதுக்கப்புறமா இந்த எம்பிசி பிசிக்கு பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறாங்க எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனுக்கு டூ டைம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீட் உடவுக்கு ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் டிசபிலிட்டி உள்ளவங்களுக்கு ஃபுல் எக்ஸாம்ஷன் இந்த மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாக தான் பேமெண்ட் பண்ணணும் ஏதாவது ப்ரௌசிங் சென்டர்லையோ இல்லை உங்கள் மொபைல் மூலமாகவோ நீங்கள் அதை பேமெண்ட் பண்ணிக்கிடலாம் அடுத்தது ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுலேயே அப்
பார்ட் ஏ பார்ட் பி இருக்குது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்கு அடுத்தது பார்ட் பி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஒன் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்ட் பிக்கு ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ டோட்டலி இவ்வளோ வருது அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதில் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டியாக வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு மார்க்கை இந்த ரேங்கிங்கு சேர்க்க மாட்டாங்க அப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா இவ்வளோ வரும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அப்போ இதில் மினிமம் வந்துட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ இந்த எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி எம்பிசி டிசி பிசி இந்த பிசி முஸ்லீம்ஸ் இது எல்லாமே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்தால் தான் எலிஜிபிலிட்டி மினிமம் மார்க்ஸ் மினிமம் குவாலிஃபையிங் மார்க்ஸ் இது அப்போ இது தவிர உள்ள அதர் கேட்டகரியில் உள்ளவங்க வந்து ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் மினிமம் ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் வந்து எடுத்தே ஆகணும் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்களோ அப்போ அந்த மார்க் அடிப்படையில் ரேங்கிங் வந்து போடுவாங்க ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அபோவ் மார்க்ஸ் வாங்கிட்டாலே போதும் இதில் வந்துட்டு இந்த செலக்ஷன் லிஸ்ட்டில் போயிடலாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பாருங்கள் இந்த ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டிகிரி வச்சுக்கிறவங்க ஒன்று ஃபார்மசி எழுதலாம் இல்லைன்னா கெமிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டாக கோரா அவங்க எடுத்து எழுதலாம் அப்போ அதில் பேப்பர் ஒன் அண்ட் பேப்பர் டூ வந்து எப்போ எவ்வளோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தா இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் பேப்பர் ஒன்னையும் பேப்பர் டூவையும் வேல்யூ பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த பேப்பர் ஒன் சப்ஜெக்ட் இந்த ஃபார்மசி வந்துட்டு ஒன்லி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் டூவில் அந்த பேப்பர் ஒன்று இந்த ரெண்டுமே அதுவும் கெமிஸ்ட்ரியில் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டு மீடியத்துலேயும் கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் ஒரு எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்குறாங்க அதாவது பேர்சன் வித் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிசபிலிட்டி அதாவது இந்த டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஈவன் பிலோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டிசபிலிட்டி அப்போ அந்த ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கும் கீழே உள்ள டிசபிலிட்டிக்கு வந்துட்டு இந்த தமிழ் எக்ஸாம் எழுதுறதுன்ட்டு எக்ஸாம்ஷன் இருக்குது அவங்க இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மட்டும் எழுதினாலே போதும் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்தபடியாக எக்ஸாமினேஷன் சென்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அதையும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ செவன் டிஸ்ட்ரிக் சென்டர்ஸ் தான் கொடுத்துக்குறாங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் மதுரை சேலம் திருச்சி திருநெல்வேலி வேலூர் ஸோ அப்போ இந்த ஏழு டிஸ்ட்ரிக் சென்டரில் தான் எக்ஸாம் நடத்துகிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு எந்த டிஸ்ட்ரிக் சென்டர் வந்துட்டு பக்கத்தில் வருது ஸோ அதை சூஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸாம் சென்டரை அப்ளை பண்ணுங்கள் பேர்சன்ஸ் ஸ்டடிடி இன் தமிழ் மீடியம் அப்போ இந்த பிஎஸ்டிஎம் கோட்டாவை வந்து சூஸ் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை அதை அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ அப்லோட் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக அதை எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க கம்யூனிகேஷன் டு அப்ளிகன்ஸ் இப்போ நீங்கள் அப்ளை பண்ணியாச்சு அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் அடுத்ததாக வந்துட்டு உங்களுடைய எஸ்எம்எஸ் உங்களுடைய மொபைல் மூலமாக எஸ்எம்எஸ்க்கு வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் அனுப்புவாங்க அதே போல் இமெயிலையும் உங்களுக்கு வந்துட்டு மெசேஜ் வரும் நீங்கள் அதை பீரியடிக்கலாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போ வந்துட்டு இந்த ஹால் டிக்கெட் வந்து கொடுக்குறாங்க எப்போ அப்லோட் ஆகுது அப்பப்போ இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்டையும் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த அனக்ஷர் டூ அதாவது ஃபார்மட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்போ இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இதை ப்ரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அதை சைன் வாங்கி அப்லோட் பண்ணணும் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சிலபஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஃபார்மசிக்கான சிலபஸ் இருக்குது அதுக்கடுத்தமாக ஃபார்மக்யூட்டிக்கலுக்கான சிலபஸ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கான சிலபஸும் பின்னாடி கொடுத்துக்கிறாங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்